要不你来我家？我家啊，正好我家还有间客房。对呀、啊，于胜杰，你今晚就住季寒家吧？啊，不住，我跟那个不熟住他家干嘛？全校都知道你是我的隐藏大粉，偶像帮粉丝应该的。谁是你粉丝啦？既然说的对呀、啊，我们作为邻居就应该互帮互助，就这么说定了啊！这个玫瑰看起来似曾相识啊，是月季。嗯，你猜的没错。你这个地板干嘛不用大理石啊？一看就是便宜货，没有档次。确实不如用人民币来的有档次。还有这个灯，也太单调了。为什么不用二十四 K 纯金轻奢高端炫丽深海鲍鱼贝水晶后携带 LED 灯？那效果才叫哇塞！灯的作用是用来照明的，再哇塞也是本末倒置。你家这热水也不热呀，看来这个热水器也不行。冬天洗澡怕是会冻死在这儿吧？热水器的温度可以调节，你要想现在用热水来拔毛也不是不可以。我要洗澡。球赛啊！晚上我要看科技与未来。你那个破节目能有球赛好看、啊？可别空气给我。科技能武装大脑，创造未来。球赛可以吗？球赛能振奋人心、愉悦心情。给我，给我。要不这样，我们玩个游戏，谁赢了，遥控器归谁。玩游戏，哈，我可是游戏之王本王，玩什么游戏我铁定赢你。玩什么游戏都可以。玩什么游戏都可以。那就玩个简单的吧，我们随便打开一个频道，谁画面里面出现的人数多，谁就赢。来啊！谁怕谁？你先来。哼，我闭着眼睛随便挑一个，肯定都比现在这三个人多。一乐就过去了是怎么着？本来就是嘛。不是我哪儿不就招你惹你了？您不错。呃，我试一下，试一下，再来一次啊。对不对？大胖子。欢迎各位收看由北汽集团独家冠名播出的《朗读者》，大家好，我是董卿。呃，再来一次，最后一次。哼，到我了。哎，爱乐团的音乐会果然还没结束，我赢了。这，这不对呀、啊。这是你家的电视，什么频道放什么节目，你肯定都知道。你你作弊，这不是很显而易见的事吗？难道比试之前
你没想到吗？你，哎呀，哼，晚上没吃着烧烤。走啊，请你吃烧烤去，就当是报答你让我住在你家吧。不会去。干嘛？你想让我欠一个人情啊？吃到烧烤了，你怎么不吃啊？我难得请你吃顿宵夜，你别不给面子。我又不想吃，是你非要拉我来的。放心，在这里没人认得出你来，谁会相信一个大明星静涵晚上跑到这里来吃宵夜、啊？你越是遮掩，才越奇怪。我不吃羊肉，我吃拉倒。我要吃烤蘑菇。少说啊你！啊，这家店啊，可是我和小金刚从小一起吃到大，几十年的老品牌啊，尝尝，味道怎么样？就一般吧，如此的极品美味，那你嘴里怎么就成一般了？大明星果然不是一般的挑剔啊，是不是啊，小金刚？好，刚刚我们点的，再来一份打包。好，好。哟，还说一般呢？一般你还打包回去继续吃啊？我又不是给自己吃的。不给自己打包，难不成还能打包给我吃？我给上下吃。给小金刚。老板，哎。刚才打包那份，多放点辣椒，小金刚最喜欢吃辣。好，老板，多放点蒜，没问题。老板，再多放点醋。老板，多放点孜然，多放点芝麻，多放点胡椒，多放点姜丝。好了。呃，这烧烤糟透了。小金刚还敢吃吗？敢不敢吃是一回事儿，能不能吃又是另外一回事儿。算了，我们还是不要做孽。人命关天的事情。小金刚，你的外卖到了。嗯、谢谢啊，留着你自己吃吧啊。不用谢，那我就当你吃过了。今天，我们可以见证希腊的伟大奇观——柯林斯运河。两边是俊俏的悬崖，运河宽约二十三米，堪称工业时代的一个奇迹。但是，柯林斯运河是在一八九三年竣工，比古希腊时代。
们俩该不会打起来了吧嗯，小青啊，你怎么来了？你是不是担心我在静涵家睡得不好，特地来关心我呀？不是啊，那你来干嘛？我在楼下听到楼上一直乒乒乓乓的响，想来问问怎么回事。你和静涵相处的还愉快吧？愉快。特别愉快，哈哈，嗯，那响声是怎么回事啊？响声？什么响声？没有响声。你再回去听听，保证没有响声。哦，你回去听，回去听。啊，早点睡啊，拜拜，拜拜。刚才有人来了。对啊，小金刚特地来关心我，他担心我在你家睡不好啊。哼、嗯，我我我先睡觉了。半夜还要起来看直播呢，先先先睡有事儿明天说。等到明天人都没了，你快开门呐、啊！怎么了？怎么了？就个电影而已，有必要吓成这样吗？我愚子。电影？你不是说看球赛吗？我就没关啊。现在这个点，直播应该已经开始了。你一个人坐在这儿，好好看吧。我不看了，你赶紧把电视关掉。快！啊！你怎么会知道是电影？你该不是故意的吧你？电视机上播的不是电视就是电影。不然呢？这个点了，该睡了。你等一下，干嘛？我想上厕所。所以呢，要我陪你？可以吗？<笑>做梦！你不许走！你要是不陪我上厕所，你今天就别想睡觉了。又怎么了？电视给你关了，厕所给你上了，你该不会还要我哄你睡觉吧？怎么可能？我又不是小孩子了。那你还站这儿干嘛？回学校啊？我看上你那间房了。你要睡我房间？对，你家的客房太小，我睡不习惯。毕竟我以前可都是住别墅的。行，你睡主卧，我睡客房。啊，不行！又怎么了
，你是主人，肯定要睡在主卧。我是个讲道理的人，怎么能让你睡客房呢？不是你说你看上我房间了吗？我睡主卧，那你睡哪儿？看在你是主人的份上，我勉为其难可以和你同睡一间。你不用勉为其难，我不勉为其难。我说了，我是个讲道理的人，要睡就一起睡。夏雪，那你去飘窗上睡。把那照片放下去，放下房间里走出来，他怕鬼。有没有搞错？到底是谁被恐怖片吓得大喊大叫？上厕所都要人陪，你自己心里没点数啊？那那那是谁睡到一半要开灯的？那还不是怕你被吓得大喊大叫，影响到我休息啊？你们两个居然能够和平相处。小金刚，我今天陪你走路上学吧。走路？你带司机呢？哎，我没让他来。我都说了，我要来体验生活。体验生活怎么能带司机呢？是吧？那也是。那我们一起走吧。哦，金涵，我们先走了，待会儿学校见。喂，金涵，我这堵车了，等我一会儿。不用了，我先自己上学。今天可是我第一次走这么长的路上学，这么重要的时候，必须得拍张照纪念一下。来，拍张照吧。那真是辛苦你了哈。哎，不辛苦，不辛苦，乖。一二三。喂。在这儿啊，去上学啊！你不是有车吗？车坏了，车坏了，你也不用凑我们这么近吧？哦，难道你是来找我合影的？余圣杰，你也太自恋了吧！嘿嘿。哎，小金刚。
这个怎么这么眼熟啊？在金汉家里，做的怎么样？对啊，<笑>快跟我分享一下。有什么可分享的？大大大，你说说看，大明星家里的怎么样？和我们普通人有什么不一样？我觉得吧，也没什么不一样。电视太小，看着不爽；床也太小，哎呀，太难受了。你一个人需要那么大床干嘛？分心了，白痴！别人说是你的事儿，但是别人在那挡我的路。哼！我刚才听你说你住在静涵家，你怎么会住到他家去？跟你有关系吗？你，他是关心你，谁关心他了？让一让，让一让，别挡着我看黑板。<笑>圣洁为什么会住在静涵家里？于圣洁，嗯，到我办公室来一趟。嗯。这个项目是我们今年在北京的重点项目，我不管你用什么，必须将它拿下。好，我就先说到这，你们进行讨论。今天之内，我要看到计划书。陈老师，小杰又给你添麻烦了啊！没有没有，呃，陈老师，您还真是神通广大呀，居然能让日理万机的于总亲自过啊！我都两个月没见到他了，是一个月二十四天，八小时七分。我们到办公室里说吧。于爸爸，于圣杰这次的月考成绩您知道了吧？又是倒数第一，倒数第一怎么了？倒数第一不也是第一吗？你还觉得光荣？是啊，至少我的成绩很稳定。我怎么会生出你这么没出息的儿子？我又没让你生，自己饭把我生下来，生下来又不管我，我没有管你吗？你管我了吗？您自己算算，从我们上次见面到现在有没有两个月了？是一个月二十四天，八小时十分。好了，你们两个别吵了。于圣杰，你先出去吧，我跟你爸爸单独聊聊。于爸爸，您消消气。嗯，于圣杰呢是成绩差了一些，但是他在体育方面还是很优秀的，他很有领导力。平时对同学也热心，这些都是他的长处。有什么用？学习还不是上不去？我想他的成绩上不去，跟你们做家长的也有很大的关系。你们应该多花时间陪陪他，才有助于他的成长
，我和他妈妈在外面努力赚钱，也是为了给他的未来铺路。可是，孩子的成长就只有一次，错过了，是多少金钱都换不回来的。你搬出去住了，对啊，谁允许你搬出去的？我想搬就搬了，反正你们也不在家，我住哪里不是一样吗？立刻给我把房子退了去，搬回来！我不搬，我就要住哪？你到底搬不搬？我就是不搬，你拿我怎么样啊？好，我看你犟到计时。如果我是你的爸爸，我就用经济制裁你。你别乌鸦嘴啊！什么事啊？这么着急约见面？我今天看到你和静涵、于胜杰一起上学了。你们怎么会在一起？哎，你还是不要问了。哎，你别走啊！这件事情一言难尽，我一时半会儿也说不清楚。那好吧，那我不问了。张明，张明，干嘛？于胜杰怎么住到静涵家里去了？嗯，老大家里着火，就接触静涵家了。着火？着火为什么要住到静涵家里去啊我？我不知道啊，反正现在是静涵住到了小金刚的楼上，老大气不过，就搬去他们隔壁啊。你干什么？你说太多了。于胜杰是牛皮糖吗？怎么向下到哪他就粘到哪里啊？罗伊拉，这么关心我老大？谁关心他了？我只是好奇罢了。不对劲儿。罗伊拉，怎么哪儿都有他？向下怎么了？于胜杰居然搬到向下隔壁了，还有静涵也住在他楼上，他们三个人现在是邻居了，这也太好了。明星住在楼上，校草住在隔壁，一个是爱豆，一个是竹马，向下简直不要太幸福啊！你到底跟谁一伙？哦，呵呵当然是你。这个给你，我上次在超市看到你买碎冰冰了。加油！加油！加油！哎哎哎！快一点，快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快一点！快听说于胜杰的爸爸来了，两人直接在办公室吵起来了。每次都考倒数第一，不挨训才怪。于胜杰。
。哟，小金刚，想什么？想这么入神？你说说回去吧。谁管他呀？哼，那，哦，特意给我买的吗？算你有良心。那是多余的。今晚 A， 这是个 B。听说你们明天下午要用篮球场？对，明天下午我们啦啦队要在篮球场彩排，有什么问题吗？啦啦队彩排需要用一整片篮球场吗？我们有比赛，你们在旁边会影响到我们。我看你是故意找茬的吧？篮球场我们早就定好了，你们再找其他地方吧。凭什么？就凭我们先定的。你们只是口头约定。而我们走了正式的手续，不信的话，你可以去查。你们拉拉队彩排随便哪里不行，干嘛非要用我们的篮球场啊？我喜欢，不行吗？怎么，不服啊？不服 ，PK 啊 ？PK 就 PK， 你说比什么？就比电玩吧。<笑>电玩？你确定？你疯了？那可是他的强项。我确定，好，你说的不许后悔啊！哎，小金刚，要不要一起去电玩城啊？见证一下我是怎么把某人虐得服服帖帖的。电玩城，好啊，我去。你去去。他是不会去的，他一个学霸，怎么可能去电玩城浪费时间、浪费生命呢？再说了，以他那个大明星的身份，也不合适去啊。万一再被什么人拍到了，上了个热搜，我去。江城在煎饼上签名。什么鬼、啊？你的沙雕又上热搜了。你什么时候买的煎饼？我没有啊，我不一直在这儿吗？啊，对啊。哎，你看，这字这么丑，肯定不是我写的呀。这字儿有点像静涵的，又是静涵。